Hello everyone, welcome to Hira Spoken English class. Now we are going to talk about self-introduction. If you are going to talk about a job, now the first step is self-introduction. Why do you think that? You can know about your personal information. You can know about your experience. You can know about where you are. You can know about your personal details. You can know about your second most important thing. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத ஜட்ஜ் பண்ணி அவங்களோட ஸ்டாஃப் கிட்டேயும் நீங்கள் அப்படி தான் கம்யூனிகேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்காகவும் உங்களோட இங்கிலீஷோட ஃப்ளூயன்சி இருக்கு இல்லையா அந்த ஃப்ளூயன்சி என்ன ரேஞ்சில் இருக்கு ஸோ அவங்க கிட்ட வர கஸ்டமர் கிட்ட நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் செக்ஷன் செக்ஷன் இருக்கு ஸோ உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை உங்களோட ஃப்ளூயன்சியும் அவங்களுக்கு தேவையா இருக்கு நெக்ஸ்ட் எந்த லெவலுக்கு நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க நோவஸ் ஆகுறீங்களா இதெல்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த செக்ஷன் வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் நீங்க <laughs> எனக்கு <laughs> ஓகேவா இப்போ நீங்களாம் பேச ட்ரை பண்ணி டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு வார்த்தை வரலன்னா டக்குன்னு நர்வஸ் ஆகிடுவீங்க அப்புறம் அடுத்த பாயிண்ட் உங்களால் பேச வர முடியாது போயிடும் அப்போ அவங்க என்ன நினப்பாங்க உங்களை பற்றின டீட்டெயில்ஸே உங்களால் சரியாக சொல்ல முடியலையே ஏன்னா இப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க அப்போ ஸ்டாஃப் கூட எப்படி மிங்கிள் ஆவாங்க இப்படி ஒரு எண்ணம் தான் அவங்க மைண்டில் வரும் ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் ப்ராப்பராக இருங்க மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க பேச முடிஞ்சுனா பேச ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நான் ஸ்டெப்ஸ்குள்ளே வந்துடுறேன் க்ரீட்டிங் ஸோ ஸ்டெப் ஒன் வந்து க்ரீட்டிங் ஒவ்வொருத்தங்களை ஃபஸ்ட்டு பார்த்ததுமே குட் மார்னிங் சொல்கிறது ஹாய் ஹலோ சொல்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம க்ரீட்டிங்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா நீங்கள் குட் மார்னிங் மேம் இல்லை குட் மார்னிங் சார்னு சொல்லணும் மேடம்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக மேம்ன்ற வாட்டை கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் சார் ஆஃப்டர்நூன்னா ஆஃப்டர்நூன்னு சொல்லிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அப்புறம் பதட்டத்தில் வந்து ஆஃப்டர்நூன் டைமிங்கில் மார்னிங் அந்த மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக சொல்லுங்கள் அந்த டைமிங் பொறுத்து என்ன சொல்லுமோ சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் Thank you for giving me this wonderful opportunity. I am very pleased to introduce myself. Okay? So first of all, I am going to give you this wonderful opportunity. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Next thing I am going to give you is, I am going to give you a lot of money. I am going to give you a lot of money. So first, I am going to give you a lot of money. So first, I am going to give you a lot of money. Good morning, ma'am. First of all, thank you for giving me this wonderful opportunity. I am very pleased to introduce myself. I am going to give you a lot of money. Okay? So it is very simple. Okay? ஃபஸ்ட்டு இந்த தேங்க் யூ சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அது ஒரு கொஞ்சம் இம்ப்ரெசிவாக இருக்கும் ஓகேவா தேங்க் யூ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்க்கலாம் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனில் தேவையில்லாத டே டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க எதுவெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ ஆட் பண்ணுமோ அது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க மார்க் வந்து ரொம்ப லோவாக ஸ்கோர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்பை கூட நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிக்கலான்னா நீங்கள் என்ன ஊரில் படிச்சிங்களோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா மார்க் அதிகமாக இருந்தது அப்படி ஒரு லெ ஒரு லெவலுக்கு ஓகேவாக இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபாதரோட ஓக் இருக்கு இல்லையா ஜாப் என்ன பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் வந்து உங்கள் வீட்டில் வேறு யாராவது எங்கேயாவது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லை ஒரு நல்ல ஃபீல்டில் இருக்காங்கன்னா உங்கள் பிரதரோ சிஸ்டரோ அதை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எதெல்லாம் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸாக தோணுதோ அதை பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனில் கொண்டு வந்து சேர்க்காதீங்க ஃபேமிலி பற்றி நீங்கள் சொல்ல விருப்பப்பட்டால் சொல்லலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஎல்ஸ் டாஃபில் இன்டர்வியூலாம் இருக்கு இல்லையா அதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கிங் செக்ஷன்லேயே நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் செல்ஃப் இன்ட்ரக்ஷன் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் அது ஐஎல்ஸ் டாஃபில் பீட்டினா ஃபாரின் போகிறதுக்கான எக்ஸாம் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் பேசியே ஆகணுன்ற கட்டாயத்தில் உங்கள் ஃபேமிலி பற்றிலாம் நீங்கள் பேசிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒன் மினிட் டூ மினிட் பேச போகிறீங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலி பற்றின டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஆனால் நீங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு பெட்டர் ஏன்னா நீங்கள் என்ன தான் பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் உட்காந்து பார்ப்பாங்க எந்தளவுக்கு பேஷன்ஸாக இருக்கீங்க பேசி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க அந்த ஒன் மினிட்ல பேசுவீங்களா அது கூட டியூரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க பண்ணுவாங்க ஸோ பெட்டர் நீங்கள் ப்ரீ பிளான்டாக இருந்துக்கோங்க ஓகே ஸோ நான் என்ன எழுதியிருக்கேன்னா ஐம் ஹிதா ஃப்ரம் சென்னை மை நேமிஸ்ன்றதை நான் எழுதலை மை நேமிஸ்ன்றதெல்
டென்த் ஸ்டாண்டர்டோட உங்கள் மார்க் ப பர்சன்டேஜ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டோட மார்க் ப பர்சன்டேஜ் இங்கே போட்டுக்கோங்க மார்க் ரொம்ப லோவாக இருந்ததுன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக உங்கள் ஸ்கூல் எங்கே என்ன பிளேஸில் இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து எங்கே கிராஜுவேட் ஆனேன்னா என்ன ஃபீல்டில் நீங்கள் கிராஜுவேட் ஆகிருக்கீங்க நீங்கள் பிஎஸ்சியா பிகாம் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் இன்ஜினியரிங் இந்த ஃபீல்டு ஈஸியில் இது பண்ணிருக்கேன் ஸோ ஈஸிஇ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் என் காலேஜ் நேமை நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் உங்களோட காலேஜ் நேமை இங்கே போட்டு நீங்கள் காலேஜில் ஃபைனலாக என்ன மார்க் ஸ்கோர் பண்ணிங்க இப்போ இன்ஜினியரிங்னா சிஜிபிஏன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி ஆர்ட்ஸ்க்குலாம் என்ன சொல்லுவாங்களோ அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அந்த பாயிண்ட் போட்டுட்டு இங்கே என்ன மார்க்குன்றத இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இங்கே காலேஜ் நே காலேஜோட என்ன ஃபீல்டில் முடிச்சிருக்கீங்க காலேஜ் நேம் என்ன பாயிண்ட்ன்றது ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு முறை ரீட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஐ எம் ஹிதா ஃப்ரம் சென்னை ஐ கம்ப்ளீட்டட் மை ஸ்கூலிங் அட் ஏபிசி ஐ செக்யூர் நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் இன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் எயிட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ கிராஜுவேட்டட் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கெமிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அட் ஏபிசி காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி வித் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் சிஜிபிஏ ஓகே நீங்கள் ப்ரொனன்சேஷன் மிஸ்டேக் பண்ணாலும் பரவாயில்ல கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக பேச ட்ரை பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு ஸ்கோர் பண்ணிவிடும் ஓகே ஸோ நம்மளோட தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்னென்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ஆர்டர் இருக்குது ஸோ அந்த கம்பெனிக்கு தேவையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு போடுங்க ஒரு கம்பெனிக்கு உங்களோட ஃபீல்டு நீங்கள் படித்ததுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா அதை பெட்டர் எடுத்துடலாம் சப்போஸ் ரெசியூமில் கேப் இருக்க மாதிரி தெரியுது அப்படின்னா அதாவது வந்து என்ன சொல்கிறது நிறைய நாள் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னு தெரியுது அப்படின்னா ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் போட்டு தான் ஆகணும் அதாவது இப்போ நீங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் டூ சிக்ஸ் எயிட்டீன் ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நீங்கள் ஒர்க்கே பண்ணுறதுக்கு மட்டுங்க வீட்டில் இருந்திருப்பீங்க அதுக்கான ரீசன் அவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் பெட்டர் எல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஃபில் பண்ணுறது பெட்டர் ஓகேவா இப்போ நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத உங்கள் ஃபீல்டு மீறி நீங்கள் போயிட்டீங்க உங்கள் வேலை அதாவது நீங்கள் படித்ததுக்கும் வேலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னா அதை கீழே போட்டுருங்க லாஸ்ட்டாக போட்டுட்டு மேலே வந்து எதெல்லாம் டாப் லெவலில் இருக்கோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு போடுங்க ஓகேவா எனக்கு என்ன பொறுத்தவரை இயர் ஆர்டரில் பண்ணாமல் அந்த கம்பெனிக்கு தகுந்த ஆர்டரில் பண்ணுறது பெட்டர் உங்களுக்கு தோ உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக ஒவ்வொரு வருஷமாக போகணுன்னு நினச்சிக்கினாலும் ஓகே டூ தௌசண்ட் லெவன் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அந்த மாதிரி ஆர்டராக கூட போட்டுக்கலாம் அது உங்களோட சாய்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ஐ ஒர்க் டேஸ் உங்களோட ப்ரொஃபஷன் நேம் போட்டிருக்கலாம் நீங்கள் என்னவா ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்றத போட்டுக்கோங்க ஆட் கம்பெனி நேமை போட்டுக்கோங்க இன் போட்டு பிளேஸ் நேம் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னைன்றது இப்போ குட்டி குட்டி ஊராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாவது வில்லேஜ் அந்த மாதிரிலாம் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஆட் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆட்டு சின்ன சின்ன ஊர் பேர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பெரிய பெரிய ஊர்லாம் வருது அப்படி பெரிய பெரிய பிளேஸ்லாம் வருது அப்படின்னா இன் போட்டு யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் சென்னைன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இன் சென்னைன்னு போகலாம் ஆட் ஸ்கூல் அந்த மாதிரி போடணும் சின்ன பிளேஸ்னா ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் சின்ன பிளேஸ் அப்படின்னா ஆட் போடுங்க பெரிய பெரிய பிளேஸ் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுக்கெலாம் வந்து இன் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போதைக்கு என்னென்னா ஐ ஒர்க் டேஸ் உங்களோட ப்ரொஃபஷன் என்னமோ அதை போட்டுக்கோங்க ஆட் போட்டு என்ன கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிங்களோ கம்பெனியோட நேம் போட்டுக்கோங்க இன் என்ன பிளேஸில் ஒர்க் பண்ணிங்களோ சென்னையா மும்பையா அந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இதுவாக இருக்கட்டும் நான் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஐ வாஸ் அன் இன்ஸ்ட்ரக்டர் அட் ஏபிசி மெட்ரிகுலேஷன் அண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இன் சென்னை நான் சென்னையில் ஏபிசின்ற ஒரு ஸ்கூலில் இன்ஸ்ட்ரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் இன்ஸ்ட்ரக்டர்னா ஒன்றும் இல்லை கற்பிப்ப கற்பிக்கிறாங்க இல்லையா சொல்லி கொடுக்குறவங்க தான் நம்ம இன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லுவோம் டீச்சர் தான் இன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நான் டீச்சர்னு சொல் டேரெக்டாக நான் சொல்லலை அதுக்கு பதிலாக இன்ஸ்ட்ரக்டர்ன்ற ஒரு வேர்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்களோட ப்ரொஃபஷனுக்கு ஒரு வேர்டில் நீங்கள் சொல்வீங்க இல்லையா அதுக்கான சினானியமாக குரோமில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீச்சருக்கு பதிலாக இன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி உங்களோட ப்ரொஃபஷன் என்னமோ உங்களோட ப்ரொஃபஷன் நேம் போட்டு சினானிம்னு போடுங்க குரோமில் வரும் அதில் பெட்டரான ஒரு வேர்டு இருக்கும் இல்லையா அந்த பெட்டரான வேர்டை தூக்கி இங்கே போடுங்க ஒரு ஸ்டைலிஷான வேர்டை யூஸ் பண்ண கற்றுக்கோங்க எல்லாரும் யூஸ் பண்ண
ஐ பர்சன்ஸ் குட் டீச்சிங் ஸ்கில் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த டீச்சிங் ஸ்கில்க்கு பதிலாக இந்த டீச்சிங்கிற வார்த்தையை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு என்ன ஸ்கில் இருக்கோ அதை போட்டுக்கோங்க ஓகே இப்போது ஸ்டெப் ஃபோரில் ஸ்ட்ரென்த் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டெப் ஃபைவில் வீக்னஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து மற்றவங்களுக்கு வீக்னஸ் மாதிரி தெரியக்கூடாது அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் மற்றவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரென்த்தாக தெரியுதான்னு ஒரு முறை ரீசெக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நீங்கள் வீக்னஸாக சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட்டு அவங்களுக்கு பாசிட்டிவாக அமையணும் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தும் அவங்களுக்கு பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் உங்களோட வீக்னஸும் அவங்களுக்கு பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் தான் அதை வீக்னஸாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் மற்றவங்களோட கண்ணுக்கு இது ஒரு சூப்பரான பாயிண்ட்டாக இருக்கணும் அதாவது வந்து அவங்களுக்கு அது ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீலை தான் கொடுக்கணும் உண்மையான வீக்னஸ்லாம் அதில் சொல்லிடாதீங்க நீங்கள் வேலைக்குன்னு ஒரு பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க பிளேஸ் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட வீக்னஸ் அவங்க நோட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அவங்கள உங்களை பின் பாயிண்ட் பண்ணுற இடம் உங்களோட வீக்னஸாக தான் இருக்கும் உங்களோட வீக்னஸை நீங்கள் ஹைட் பண்ணுறது பெட்டர் ஓகேவா உங்களோட வீக்னஸ் இருக்கு இல்லையா அதை ஒரு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சில் சொல்லுங்கள் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயமா சொல்லுங்கள் அதுதான் நீங்கள் தான் அதை வீக்னஸாக நினைக்கிற மாதிரி இருக்கணும் மற்றவங்க கண்ணுக்கு அது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் இதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க உண்மையான வீக்னஸை நீங்கள் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிடக்கூடாது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தை பார்த்துடலாம் உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கணும்னா மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க வரி வகையில் இருக்கணும் அதாவது அந்த கம்பெனினா என்ன எதிர்ப்பாங்க எதிர்பார்ப்பாங்க அவங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் கூட நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு அவங்களோட ஒத்துழைச்சு போகணும் கோஆர்டினேட் பண்ணணும்னு சொல்லி நினைப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க எல்லா கம்பெனிலுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர்னு ஒன்று இருக்கும் எல்லாருமே ப்ரெஷர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் பாதிரியே நீங்கள் போயிடக்கூடாது இல்லையா ஸோ உங்களால் ப்ரெஷரை ஹேண்டில் பண்ண முடியுன்றத ஒரு வார்த்தை நீங்கள் சொல்லிவிடுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் இருக்குது இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்னு வருதுன்னா உங்களால் டக்குன்னு டெசிஷன் எடுக்க முடியுதான்னு அவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நீங்கள் கம்பெனிக்குன்னு போயிட்டிங்க அப்படின்னா புது புது விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு லேர்னிங் கப்பா லேர்னிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கு இல்லையா அது அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கணும் குயிக் லேர்னிங் இருக்க மாதிரி காமிச்சுக்கணும் ஸோ ஒரு கம்பெனிக்கு தேவையான இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டுமே நான் இங்கே எழுதிட்டேன் எங்கே போனாலுமே சரி ஸோ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட் அவங்களுக்கு தேவை அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டுமே உங்கள் கிட்ட இருக்க மாதிரி நீங்கள் காமிச்சுக்கோங்க இருக்குதோ இல்லையோ சொல்லிவிடுங்க ஓகேவா ஐ பிலீவ் மை ஸ்கில் அதாவது ஸ்கில்ஸ்னா தெரியும் ஐ பிலீவ் மை ஸ்கில் இன்க்ளூட் கம்யூனிகேஷன் கோஆர்டினேஷன் ஹேண்ட்லிங் ப்ரெஷர் குயிக் டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் குயிக் லேர்னிங் இது எல்லாத்தையும் தான் இப்போ நான் மீனிங் சொன்னேன் ஓகேவா அவங்க எம்ப்ளாய்டு எம்ப்ளாயோட நல்ல உரையாடுறது கம்யூனிகேட் பண்ணி போகிறது கோஆர்டினேஷன் அவங்களோட ஒத்துழைக்கிறது ப்ரெஷரை தாங்குறது குயிக்காக டெசிஷன் எடுக்கிறது சீக்கிரம் கற்றுக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் தான் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும் அந்த கம்பெனிக்கு அதான் நீங்கள் என்ன போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ரென்த்தை லைட்டாக மாற்றிக்கோங்க உங்ககிட்ட இருக்கிற தான் போடணும்னு இல்லை இல்லாததையும் இருக்கிற மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் வீக்னஸ் நான் இப்போ இங்கே என்ன போட்டிருக்கேன்னா நான் ஒரு அடமெண்ட்டான பர்சன் அதாவது எனக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும்னா அதை அதை நான் அடைகிற வரையும் நான் ஃபைட் பண்ணுவேன்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் ஓகேவா எனக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும்னா அதை நான் அடைகிற வரையும் நான் ஃபைட் பண்ணுவேன் நான் ஒரு அடமெண்ட்டான பர்சன் பிடிவாத குணம் இருக்க ஒரு பர்சன்ற மாதிரி நான் போட்டிருக்கேன் அது ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு என்ன தோணுன்னா என்ன சொல்கிறது அவங்களுக்கு அது நெகட்டிவாகவும் தோணலாம் பாசிட்டிவாகவும் தோணலாம் அந்த சப்போஸ் அவங்களுக்கு நெகட்டிவாக தோணிடுச்சு அப்படின்னா அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறதுக்காக இங்கே ஒரு வேர்ட் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அதாவது ஃபெயிலியர் தான் வந்து சக்ஸஸோட ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ன்ற மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஃபெயிலியர்ன்ற தான் சக்ஸஸோட ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் அதாவது எனக்கு தேவையானதுக்காக நான் ஃபெயில் ஆனாலுமே சரி போராடுவேன்றத அந்த நெகட்டிவ் இதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுற மாதிரி கீழே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டுவிட்டேன் ஓகேவா அப்போ வந்து உங்களோட நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் பாசிட்டிவாக காட்டணும் சப்போஸ் அது உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அவங்க மைண்டில் நெகட்டிவிட்டி தோணும்னு தோணுச்சுன்னா இந்த மாதிரி எதையாவது ஒரு யோசித்து டக்குன்னு போடுங்க இதை நான் வந்து ஆன் ஸ்பாட் போட்டது தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா படித்து காட்டுறேன் நான் ஒரு பிடிவாத குணமே இருக்க பர்சன் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும்னா அதுக்காக நான் ஃபைட் பண்ணுவாத அடைகிற வரையும் நான் ஃபைட் பண்ணுவேன் ஏன்னா நான் நம்புகிறேன் ஃபெயிலியர் தான் வந்து சக்ஸஸ்க்கான ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ன்றதை நான் நம்புகிறேன் ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு முறை ரீட் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதையே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வேறு என்ன போடலன்னா என்னோடய ஒர்க் இருக்கு இல்லையா எனக்குன்னு ஒரு ஒர்க் அசைன் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை நான் முடிக்கிற வரைக்கும்
எல்லாருக்குமே நல்ல கம்பெனியில ஜாப் வேணும் தான் அப்போ அவங்களோட செல்ஃப் இன்டர்வியூக்கும் அவங்களோட செல்ஃப் இன்டர்வியூக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அப்போ எல்லாருக்கும் ஜாப் வேணும் அப்போ அது அதுதான் நம்மளோட எய்மா நம்மளோட ட்ரீம் ஜாப் அச்சீவ் பண்ணுன்றது நம்மளோட எய்ம் இல்லையா அப்போ நீங்க ட்ரீம் ஜாப்ன்ற ஒரு வார்த்தையை நீங்க பயன்படுத்துங்க அது உங்களை ஒரு லட்சியவாதி மாதிரி காட்டும் அதாவது நீங்க உங்களோட ட்ரீம் ஜாபுக்கு தான் நீங்க வேலைக்கு போக நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத அந்த ட்ரீம்ன்ற ஒரு வார்த்தையை நீங்க போட்டீங்கன்னா கரெக்டா காமிச்சிரும் ஸோ இந்த ஒரு வார்த்தை போதும் மற்றவங்களோட செல்ஃப் இன்டர்வியூக்கும் உங்களோட செல்ஃப் இன்டர்வியூக்கும் ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸை சேர்க்கறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தனித்துவமா சேருங்க அது உங்களுக்கு இன்னும் வேல்யூ ஆட் பண்ணிட்டே போகும் ஓகே நெக்ஸ்ட் மை ஷார்ட் டேர்ம் கோல் இஸ் டு கெட் மை ட்ரீம் ஜாப் இன் அ வெல் ரெப்யூட்டபிள் கம்பெனி அண்ட் டு பிகம் ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்ட் ஓகேவா ஜாப் பத்தி சொல்லியாச்சு ஸோ இது எல்லாருமே சொல்கிற பாயிண்ட் தான் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாயிண்ட் எப்போவுமே ஆட் பண்ணுவேன் அது என்னவே ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன்னா ஃபினான்ஷியலாக இண்டிபெண்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஸோ ஃபினான்ஷியலாக இண்டிபெண்டாக இருக்கணுன்றது நான் இருக்கேன்றத காட்டுறதுக்காக நான் ஃபினான்ஷியலாக இண்டிபெண்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லி போட்டிருக்கேன் ஓகேவா அதாவது வந்து அந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு என்ன காட்டும்னா நீங்கள் வந்து யாரே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க விரும்பல நீங்களே உங்களோட ஓன் ஸ்டாண்டர்டு கிரியேட் பண்ணி நினைக்கிறீங்கன்னு ஒரு தாட்டு தோண வைக்கும் ஓகேவா ஓகேவா அதனால் அதை நான் போட்டிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா நெக்ஸ்ட்டு லாங் லாங் டேர்ம் கோல் இருக்கு இல்லையா ஸோ அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் என்னவாக இருக்க விரும்புகிறீங்க நீங்கள் வீடு கட்ட நினைக்கிறீங்க இல்லை வேறு எதாவது பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் பட் கெரியர் பொறுத்த வரையும் நீங்கள் எதாவது ஒன்று போடுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது வந்து என்ன சொல்கிறது நீங்கள் ஒரு ஸ்கில்டு ட்ரைனராக ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸ்கில்டு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஆகணும் நினைக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஃபீல்டில் நீங்கள் ஒரு ஹெட்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னா அந்த நீங்கள் என்னவாக இருக்க விரும்புகிறீங்களோ அதை இங்கே போட்டுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இன்ஸ்ட்ரக்டர்னா டீ டியூட்டர்னா அடுத்தோம் நான் அந்த அந்த வார்த்தைக்கு பதிலாக டீச்சர்ன்றதுக்கு பதிலாக இன்ஸ்ட்ரக்டர்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு முறை ரீட் பண்ணி காமிக்கிறேன் மை லாங் லாங் டேர்ம் கோல் இஸ் டு பிகம் அ ஹைலி ஸ்கில்டு இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகே ஹைலி ஸ்கில்டுன்ற வார்த்தையை கண்டிப்பாக பயன்படுத்துங்க ஓகேவா நல்ல திறமை மிக்க ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டராக நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நல்ல திறமையாக இருக்க ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியராக ஆக நினைக்கிறீங்க அதாவது உங்களோட ஃபீல்டில் நீங்கள் ஷைன் பண்ண நினை நினைக்கிறீங்கன்ற மாதிரி அது காட்டுது இல்லையா ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு வீடு கட்டணும் இல்லை வேறு எதாவது பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஒரு எய்ம் இருக்குது அப்படின்னா அதை எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்மளோட நைன்த்து ஸ்டெப் ஹாபி அதாவது உங்களோட பொழுதுபோக்கு என்னன்றது தான் ஹாபி அது எப்படி நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்கள் ரைட்டி ரைட்டிங் டைரின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணலாம் ஏன்னா டைரி எழுதும் போது வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் சேர்த்து எழுதுவாங்க ஸோ வந்து உங்களோட அந்த நாளில் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டாக எழுதுவாங்க ஸோ ரைட்டிங் டைரி வந்து ஒரு நல்ல ஹேபிட் அதை இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதால நீங்கள் ஃபிட்டாக இருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அது உங்களோட ஃபிட்னஸ் வந்து குறிக்கிறது அதனால் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட மனசு அமைதியாக வச்சுக்கிற மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் ஏன்னா ஒரு ஒர்க் ஃபீல்டை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் நிறைய இருக்கும் ஸோ அதை காம்பன்சேட் பண்ற மாதிரி உங்களோட ஃப்ரீ டைம்ல நீங்க மெடிடேஷன் பண்ற மாதிரி எழுதிக்கலாம் இது எல்லாமே பாசிட்டிவான பாயிண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து மியூசிக் கேட்கிற மாதிரி எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய விஷயம் வந்து பஸ்ல போகும்போது எங்கேயாவது போகும்போது மியூசிக் கேட்பாங்க ஸோ இது எல்லாருக்கும் கூடிய எல்லாருக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய பொதுவான ஹேபிட் லிசனிங் டு மியூசிக் ஓகேவா இதோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ நீங்க செஃபாக போகிறீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ண ஃபீல்ட் செஃபாக இருக்குதால நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நல்ல டிசைனிங் ஒர்க் ஏதாவது ஒன்று நல்ல ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் நல்லா டெக்கரேட் பண்ணுவேன் சொல்லிட்டு எழுதலாம் அப்புறம் நான் இருக்க இடத்துல நல்லா க்ளீனாக வச்சுப்பேன் சொல்லிட்டு எழுதலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கார்டனராக போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிளான்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதை ரொம்ப பராமரிக்கிறதுலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் டெய்லிக்குமே டூ டைம்ஸ் வந்து வாட்டர் அதாவது பிளான்ட்டுக்கு தண்ணி ஊற்றுவேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதலாம் வாட்டரிங் த பிளான்ஸ் அந்த மாதிரி எழுதலாம் ஸோ என்ன ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது பொதுவாக எல்லா ஃபீல்டுக்குமே பொருந்தக்கூடியது ஸோ டைரி இது எல்லாமே வேலிடான பாயிண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் ஃபிட்டாக இருக்குன்றதை குறிக்கக்கூடியதுக்கு எக்ஸசைஸ் எழுதியிருக்கேன் உங்களோட மனசை அமைதியாக வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்கு மெடிடேஷன் எழுதியிருக்கேன் மியூசிக் எல்லோரும் கேட்கக்கூடாது ரிலாக்ஸேஷன் டைமில் டைரியும் எழுதியாச்சு
ஏதாவது ஒன்று லேர்ன் பண்ண மாதிரி இல்லை வந்து லோக்கலில் இருக்க ஷாப்ஸில் எங்கேயா ஒர்க் பண்ண மாதிரி அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லிக்கோங்க இல்லை லேர்ன் பண்ணுன்றது சொல்கிறது ஒரு பெஸ்ட்டு சாய்ஸாக இருக்கும் ஓகே அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் டைம் என்னோடய வீடியோஸை கம்ப்ளீட்டாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் பிளேலிஸ்டில் போயிட்டு தேர்ட்டி டேஸ் வீடியோ சேலஞ்சில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி டேஸோட எண்டில் கண்டிப்பாக உங்களாலேயும் இங்கிலீஷ் பேச முடியும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ண